নমস্কার শুভ সন্ধ্যা শুরু করছি শনিবারের সোনাবেলা এবার তৃতীয় সিজন ছেলেবেলায় গল্প শোনার দিনগুলো এখন কত দূরে আর আসে না রাজার কুমার পক্ষীরাজে উড়ে এই গানের লাইনগুলো শুনে কি মনে পড়ে ছেলেবেলা আর সেই গল্প শোনার দিন এমন কোনো মানুষ নেই যে কিনা ছেলেবেলার গল্প শোনার সেই মধু স্মৃতি রোমন্থন করতে ভালোবাসেন না কত রকম গল্প শুনি না বড় হই আমরা কতজনের কাছেই না গল্প শুনি আর গল্প শুনতে শুনতেই সেই ছেলেবেলাতেই বেড়ে ওঠে গল্পের বই পড়ার অভ্যেসটিও পাঠ্যাভাস গড়ে তোলা প্রতিটা মানুষের জীবনে অতীব জরুরি একটি অভ্যাস আর এই অভ্যাসটি গড়ে ওঠার পেছনে ছেলেবেলায় আমাদের গল্প শোনার বিষয়টি পরোক্ষভাবে কাজ করে ছোট্ট শিশুরা পড়তে না শিখেই যখন গল্প শোনে সেই শোনার মধ্যে দিয়েই সে পৌঁছে যায় গল্প লোকে এমনকি নানান রকম নৈতিক শিক্ষা উচিত অনুচিত বিষয়গুলিও গল্পের মধ্যে দিয়ে শিশু মনে গড়ে তোলে এক সুশিক্ষণীয় জগৎ তাই গল্প বলা বা গল্প শোনা শিশুর শিক্ষণে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে শুধু ছোট শিশুরা না আপা মোর বাঙালি গল্প শুনতে ভালোবাসেন বাঙালিকে গল্প বলার একটাই রুল যদি সেটাকে নাটক বা সিনেমার মতন প্রজেক্ট করা যায় যেন কানে শুনেও চোখের সামনে বিষয়টা ভেসে ওঠে বাঙালিকে গল্প বলতে গেলে কথকের পারদর্শিতা খুব দরকার আর বাঙালিকে গল্প বলতে গেলে গল্পটা ভালো হতে হবে অবশ্যই কিন্তু গল্প শোনার ঝোঁক থাকলেও সহজে গল্প কতজনই বা বলতে পারে তবে শেষ দু বছর ধরে গল্প বলাই যাদের কাজ তারা হলেন আমাদের সটলেকের বিভিন্ন ব্লকের বাসিন্দারা যারা প্রয়সম ভিজুয়াল বেসিক্সের ইউটিউব চ্যানেলে শনিবারের সোনাবেলায় অডিও ড্রামা প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছেন নাটক দেখতে বা শুনতে কে না ভালোবাসে ফিরে যেতে চান নাটকের দিনগুলিতে তাহলে আপনাকে শুনতে হবে প্রয়াসম ভিজুয়াল বেসিক্সের ইউটিউব চ্যানেলে শনিবারে সোনাবেলার তৃতীয় সিজন আমাদের তৃতীয় সিজনে হাজির উনিশটি ব্লক তাদের অডিও ড্রামা নিয়ে চলবে ধুন্দু মার প্রতিযোগিতা আজ শুনব সুভাশিস ঘোষ ঠাকুর রচিত অভয়ারণ্য উপস্থাপনায় বিধাননগর এফ ডি ব্লক প্রয়াসম আয়োজিত শ্রুতি নাটকের অনুষ্ঠান শনিবারের সোনাবেলায় এফডি ব্লকের নিবেদন সুভাশিস ঘোষ ঠাকুর রচিত ও প্রকাশিত শ্রুতি নাটক অভয়ারণ্য অংশগ্রহণে মীরা দাস মিতা মজুমদার কৌশিক প্রধান ও সুশান্ত গুপ্ত আবহ শ্রী শান্তি সরকার নির্দেশনা সুশান্ত গুপ্ত জঙ্গলি তো ছিল ওদের জীবন ধারণের উপায় কাঠকুটো বেঁচে আর শাল পাতা কুড়িয়ে তো ওরা সংসার চালাতো ওসব বললে তো হবে না ওয়াইল্ড লাইফ সাংচুয়ারি সাদা বাংলায় অভয়ারণ্য 
সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ সেই কথাটাই তো ওরা মানে না কেন ফেন্সিং তো দিয়েছিল চারিদিকে তবু ওরা ঢুকছে কোথা থেকে আরে ওই বাদারের উপাসটা গো হ্যাঁ ওখানে নদীর ধারে মাটি তো নরম শক্ত করে খুঁটি পোতাই যায় না সেখানেই ফেন্সিং ভেঙে ঢুকেছে আচ্ছা মন্ত্রীমশাই আজ তো আসছেন এখানে ছুটি কাটাতে উনি টের পেলে কোনো প্রবলেম হবে না তো সেটাই তো বোঝালাম জানো তো বোঝালাম যে বাবা এখন কটা দিন তোরা বনে ঢুকিস না তাও শুনবে কি না কে জানে বলে খাবোটা কি সত্যি কি অদ্ভুত বিচার তাই না পশুদের রক্ষার জন্য অভয়ারণ্য অথচ তার জন্য মানুষ মরে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই খারাপ কি আর লাগে না কিন্তু কি আর করা যাবে বলো তো শোনো ফরেস্ট রেঞ্জার হয়ে সাধারণ মানুষের জঙ্গলে ঢুকে এসব কাজ কি তো আর আমি আইনও তো সাপোর্ট করতে পারি না হুম সেটা অবশ্য ঠিক আচ্ছা ওদের জন্য বিকল্প কিছু রোজগারের ব্যবস্থা তো তুমি ওপর মহলকে বলে একটু করে দিতে পারো গো হ্যাঁ এটা ভালো বলেছ দেখি আজ তো মিনিস্টার সাহেব আসবেন ওনাকে বলে যদি কিছু একটা করা যায় হ্যাঁ দেখ আসুন স্যার আসুন আসুন না স্যার আসুন সুকারাম সাহেবের জিনিসপত্র সব দেখে নামা ও রাস্তা বলে তো আর কিছুই নেই সারাটা রাস্তা বেশ কষ্ট করেই আসতে হলো হ্যাঁ স্যার মানে এই এরিয়াটায় আসলে তেমন কোনো উন্নতি তো উন্নতি হ্যাঁ উন্নতি হাসালে আরে বাবা লোকগুলোর হাল দেখেছ ওরা উন্নতির কিছু বোঝে রাস্তাতে একটা কেউ তো সোজা হয়ে হাঁটতে দেখলাম না সব কটা নেশায় একবারে চুর তা ঠিক স্যার আসুন স্যার আসুন বাংলোটা আপনার জন্য সব গুছিয়ে রাখা আছে হ্যাঁ ছাড়ো আচ্ছা মিনারেল ওয়াটারের ব্যবস্থা ঠিকঠাক আছে তো আমার আবার যেখানকার সেখানকার জল কিন্তু হ্যাঁ স্যার ওসব নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না আমি সব গুছিয়ে রেখেছি তা কদিন হলো তোমার এখানে স্যার এই বছর আড়াই হলো হ্যাঁ তাহলে তো সব ঘাতঘতি চিনে ফেলেছ আশা করি আসলে জল তো হলো কিন্তু রাস্তায় অন্য কোন লিকুইডের দোকান কিন্তু পাইনি আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ডু আই মিন ইয়েস ইয়েস নো প্রবলেম আমি সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি ওকে ওকে আসলে আজ সন্ধ্যেটা বুঝতেই তো পাচ্ছ নো এন্টারটেনমেন্ট অ্যাট অল আপনি কাটাতে তো হবে আপনি আপনি ওটা একটু ফ্রেশ হয়ে নিন স্যার আমি আপনার জন্য সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আর স্যার এই ড্রিঙ্কস এর সাথে কি নেবেন শোনো আমি ঘোরো তার ননভেজ কিন্তু চিকেনের ব্যবস্থা করো তবে শহুরে ওই সব রেশমি কাপ টব নয় এখানে এসেছি একটু ওয়াইল্ড টাচ যেন থাকে কাঁচা মাংসে মশলা মাখিয়ে কাঠের আগুনে ঝলসে দিতে পারবে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার আমি এখনই বলে দিচ্ছি আর স্যার বলছিলাম ওই সন্ধেবেলায় বনের ধারে আদিবাসীদের একটু নাচের ব্যবস্থা করেছি আমি সময় মতো এসে আপনাকে নিয়ে যাব ভেরি গুড ভেরি গুড আই লাভ দেয়ার ফোক মিউজিক অ্যান্ড ড্যান্স লাভলি শহর থেকে এসে এই বুনো জিনিসেই তো নেশা লাগে আরে এসো এসো কি যেন নাম তোমার সুশান্ত বোস স্যার শোনো মুরগিটা কিন্তু দারুণ জমিয়ে দিয়েছে দেশি মুরগি আর বিদেশি ওয়াইন কি কম্বিনেশন বলে তো স্যার আমি আপনাকে নিতে এসেছিলাম আসলে সন্ধে হয়ে এলো ওদের ওই নাচ গানের প্রোগ্রামটা এবার শুরু হবে পেটেও তো তিন চার পেট পড়ে গেছে আর মেজাজটাও দারুণ বুঝেছো চলো চলো যা যাক এ শুভ চলে এসেছি বলে মনে হচ্ছে হ্যাঁ স্যার কাছেই আর একটুখানি এদিকে স্যার এদিকে আসুন স্যার আপনার বসবার ব্যবস্থা করা আছে সুন্দর ব্যবস্থা করেছ হে হ্যাঁ স্যার আপনি এসে গেছেন এবার সব শুরু করা যাবে কইরে মুংরু মেয়েদের নাচ দেখাতে বল কিনে বা 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 এতগুলো মেয়ে কেমন একসঙ্গে শরীর দোলাচ্ছে দেখো মারভেলাস আর ওই ওই ডান দিকের মেয়েটা কে হ্যাঁ ওদের লিডার ওই ওইজন 
ও মুংরু সর্দারের মেয়ে কি সুন্দর আটো সাটো চেয়ার আটো দেখো আর কাগজে লেখে এরা নাকি খেতেই পায় না সত্যি খেতে পায় না স্যার জঙ্গলে ঢোকা বন্ধ হয়ে গিয়ে তো ওদের রোজগারটাই বন্ধ হয়ে গেছে বাবা এটা তো আর আমার হাতে নেই আইনি জাহিন হ্যাঁ বলতে তো পারবো না যে যাও জঙ্গলে গিয়ে লুট করো তা নয় স্যার কিন্তু ওদের বেঁচে থাকার জন্য যদি অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করা যেত আপনি চাইলে কিছু একটা ব্যবস্থা ওকে ওকে একদিনের জন্য এনজয় করতে এসেছি একটু নাচ গানটা ভালো করে দেখতে দাও তো সরি স্যার সরি স্যার সেটা বল বাবু তুই ভালো নাচ দেখালি গান শোনালি তো তোকে টাকা দেব না রাখ রাখ চল 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 গাড়িতে ওঠ দেখি তোর দোকানটা কেমন তুই যাবি বাবু চল চল তাহলে চলো হে সুশান্ত এরিয়াটা একটু সার্ভে করে নি হ্যাঁ স্যার চলুন কিন্তু গাড়িতে ওকে নিয়ে আরে তাহলে কি হয়েছে কি হ্যাঁ এই তো ওদের কত কিছু করে যেতে বলছিলে এই আবার তোমরা এত ক্লাস ডিভিশন কেন করো বলে তো চল রে লাজু এই গাড়িতে ওঠ এই শোন 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 আমার কাছে এসে আমার পাশে একটু বস্ত দেখি হ্যাঁ সবাই তো তাই বলে বাবু বলে মোর হাতে নাকি লেসা আছে রে লেসা চল 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 তাহলে তাহলে আমাকেও দে আমাকেও দে লোকে বলে লাজুর লেসা শোন তোদের জঙ্গলে ঢোকা বন্ধ তাই তোদের খুব কষ্ট হয় না রে হাবু কাটলাই পাতালাই হাটি কি বেঁচবো আর কি জালি দুটো ভাত ফোটাবো বল তো বাবু দাঁড়া 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 তোদের জন্য সব ব্যবস্থা আমি আমি নিজে করে দেব বুঝলি সত্যি সত্যি করবে বাবু জল লাই রাস্তা লাই ডাক্তার লাই করবি করবি বাবু হ্যাঁ করব সব সব পাবি আমি সব করে দেব নিজের বাড়ি বাড়ি যা নিজের বাড়ি যা নিজের বিবির কাছে যা না 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 আমি এখন আর কোথাও যাবো না আমি তোর কাছেই বসবো কি রে তুই বসবি না লাগু বাবু 
আজ কাজ আছে গো ওই দোকান বন্ধ করব তারপর তারপর তোদের জঙ্গলে ঢুকবো চুরি করতে চুরি করতে জঙ্গলে কেন 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 কি চুরি করবি তুই সে আছে গো আর চাঁদনি রাত হবে বনেতে চাঁদের আলো জ্বলবে হ্যাঁ আর আমি চুরি করে ঢুকে মহুয়া পেরে আনব লয় তো মদ বানাবো কে দিয়ে আমি চলি তো তাই তাই করিস বুঝি আচ্ছা আচ্ছা আসিস আজ কেউ বাধা দিলে বলবি যে আমি তোকে আসতে বলেছি বুঝেছিস আজ রাতে আসিস কিন্তু ঠিক হ্যাঁ বলছিলাম এবার বাংলায় ফিরলে হতো চলো 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 এখন এখন যা যাক এই শুনছ রঘু বলল মন্ত্রী মশাই নাকি নিজে গাড়ি চালিয়ে ওই জঙ্গলের দিকে রাস্তাটায় গেলেন সে কি উনি তো নেশায় চুর উনি কি করে গাড়ি নিয়ে আর রাত্রিরে জঙ্গলের দিকে কেন এক্ষুনি বেরোতে হবে তুমি একা যাবে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ কাউকে ডাক বাড়ার সময় কোথায় বাঘ না থাকুক হায় না চিতা শেয়াল তো আছে কিচ্ছু বলা যায় না আশ্চর্য সত্যি এইসব বড় বড় মানুষদের মর্জি বোঝাই দেয় আমার বন্ধুকা টসটা দাও তো না না মনে হয় গাড়িতেই রাখা আছে আমি বেরোলাম আচ্ছা সাবধানে যেও কি গো এত দেরি হলো কি হলো কিছু বলছো না যে পেলে পেলে তোমাদের মিনিস্টারকে যাক বাবা ফিরেছেন উনি না 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 মানে পেলে না ওনাকে পেয়েছি তবে তুমি জঙ্গলের ভেতর গিয়েছিলে হ্যাঁ অনেকটা ভেতরে তো তো চুপ করে আছো কেন কি কি হয়েছে টা কি উনি উনি ঠিক আছেন তো অনেকটা ভেতরে শালমহু আর বড় বড় গাছের জঙ্গল যেখানে গাছে গাছে মহুয়া হয়ে আছে সেখানে হঠাৎ হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ আওয়াজ কি আওয়াজ কিসের ঠিক স্পষ্ট নয় কিন্তু কিন্তু কিছু একটা দৌড়চ্ছে যেন একটা ভয় পাওয়া হরিণ তারপর আজ বনে চাঁদের আলো সামনে জায়গাটা ফাঁকা দেখলাম হরিণ নয় হরিণ নয় মোরলের মেয়ে লাজো লাজো সে কি লাজো ওখানে কেন হয়তো মহুয়া পারতে ঢুকেছিল নজর এড়িয়ে রাতের বেলা তারপর পরনে কোন জামা কাপড় ছিল না ওর সে কি কেন অন্য পাশ থেকে একটা জন্তুর মতো তারা করে বেরিয়ে এলো একটা কিছু কোন জন্তু না 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 কোন জন্তু কি কখনো কোনো নারীর পোশাক কেড়ে নেয় সেটা শুধু কিছু কিছু পশুর মতো মানুষই করে তবে তবে সেটা কি ছিল সেটা ছিল মিস্টার রক্ষিত আমাদের মন্ত্রী মশাই সে কি তুমি তুমি কি করলে তখন আমি বুনো পশু ভেবে তাক করেছিলাম আগেই তারপর রক্ষিত একটা হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েটার উপরে আর মেয়েটা কি লাজো একটা অসহায় হরিণের মতো আক্রমণ করে উঠেছিল শুনি জঙ্গলের চোরা শিকারীরা কাঠ চুরি করলে তোমরা গুলি করতে পারো আর একটা মেয়ের সম্মান খোয়া গেলে গুলি চালাতে পারো না তাও मन समाज बृह अभयारण्य हिंस्र पशुर मत मानुष ग কত কত লাজোর লাজ হরণ করে চলেছে আর আমরা আমরা তাদের কিচ্ছু করতে পারছি না কিচ্ছু
কেমন লাগলো আশা করি ভালো শুনছিলেন সুভাশিস ঘোষ ঠাকুর রচিত অভয়ারণ্য উপস্থাপনায় বিধাননগর এফ ডি ব্লক সল্টলেক রাজারহাট নিউ টাউনের বাসিন্দাদের বলছি আপনারা বা আপনাদের দল যদি চতুর্থ শনিবারের সোনাবেলায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে যোগাযোগ করুন এইট সিক্স নাইন সেভেন নাইন এইট থ্রি জিরো জিরো ওয়ান এই নম্বরে আচ্ছা আজ তাহলে এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হবে আগামী শনিবার ঠিক সন্ধে ছটায় ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন আর শুনতে থাকুন দেখতে থাকুন প্রয়সম ভিজুয়াল বেসিক্সের ইউটিউব চ্যানেল